அன்பான மாணவ செல்வங்களை உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வகுப்பானது இயல் இரண்டு விரிவானம் புயலிலே ஒரு தோணி ஆசிரியர் ப சிங்காரம் நுழையும் முன் இயற்கையின் அசைவுகள் அனைத்தும் அழகிய நாட்டியமாய் அமையும் பொழுது இனிமையும் மகிழ்வும் ஒருங்கே பெறுகிறோம் அதே இயற்கையின் அசைவு சீற்றமாய் ஊழி தாண்டவமாக மாறுகையில் எதிர் நிற்கையலாது தோற்றுத்தான் போகிறோம் ஆம் மாணவர்களே இயற்கையானது நமக்கு ஏற்றார்போல் அமையுமேயானால் நாம் உணவு தேவைகளும் உடல் நலமும் இயற்கையாகவே அமையும் ஆனால் இதே இயற்கை தன்னுடைய நிலைப்பாடுகளில் மாறிப்போனால் புயலாகவோ சூறாவளியாகவோ பெரும் மழை வெள்ளமாகவோ மாறி நமக்கு மிகப்பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தும் இதில் நாம் வெற்றியடைவது சாத்தியமில்லாத கூறே சுற்றி உள்ள இயற்கை நம்மை சுருட்டி செல்ல எத்தனிக்கும் பொழுது புயலின் பெருங்காட்சி உயிரை உரைய வைக்கிறது அதில் கிடைக்கும் பட்டறிவு அனைவருக்கும் பயன்படும் இலக்கியமாகிறது ஆம் சென்னை பெருவெள்ளம் ஏற்பட்ட பொழுதும் நாம் நிறைய நற்பண்புகளை நாம் கற்றுணர்ந்தோம் இந்த நெடுங்கதையும் அப்படித்தான் சில செய்திகளை நமக்கு பகிர்கிறது இந்த நெடுங்கதையின் சில பக்கங்களும் அப்படித்தான் புயலின் சீற்றத்தை கண்முன் விவரிக்கின்றன புயல் மழை தெரிக்கும் காட்சி நூல்வெளி புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பற்றிய முதல் புதினம் இது புயலிலே ஒரு தோணி இந்நூலாசிரியர் ப சிங்காரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு வரை வாழ்ந்திருக்கிறார் இந்தோனேஷியாவில் இருந்த பொழுது தென்கிழக்கு ஆசிய போர் மூண்டது இந்த சூழலில் மலேசியா இந்தோனேஷியா பகுதிகளில் நிகழ்வதாக உள்ள கற்பனை படைப்பு இப்புதினம் அதில் கடற்கூத்து என்னும் அத்தியாயத்தின் சுருக்கப்பட்ட பகுதி தான் நமக்கு இப்பொழுது பாடமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ப சிங்காரம் இவர் சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கனம் புனரியைச் சேர்ந்தவர் வேலைக்காக இந்தோனேஷியா சென்றார் மீண்டும் இந்தியா வந்து தினத்தந்தி நாளிதழில் பணியாற்றினார் இவர் அன்றைய சூழலில் அவருடைய சுய சேமிப்பான ஏழரை லட்சம் ரூபாய் ஏழரை லட்சம் ரூபாயை மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக வழங்கியுள்ளார் இப்பேற்பட்ட பெருமகனார் புயலிலே ஒரு தோணியை படைத்துள்ளார் இனி நாம் பாடப்பகுதிக்கு செல்வோம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கத்தில் தென்கிழ தென் ஆசிய நாடுகளில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் குடியேறுகிறார்கள் இடப்பெயர்வு காரணமாக வேலை நிமித்தமாக வெவ்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த நாடுகளுக்கு இடம்பெயர்வு செய்கிறார்கள் இந்த இனங்களில் தமிழினமும் ஒன்று தமிழ் குடிகள் மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் நெடுங்காலமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர் இன்றைய சூழ்நிலையில் நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு நாடுகளில் இந்தியா இந்தியா உட்பட உலக அளவில் நூற்றி ஐம்பத்து நான்கு நாடுகளில் தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள் அங்கு சிறந்த நற்பண்புகளையும் உழைப்பின் மூலமாக சிறந்த ஒரு பொறுப்புகளில் தலைமை பண்புகளில் ப பண்புகளின் மூலம் உயர்ந்த பொறுப்புகளில் பதவியை வகித்து வருகிறார்கள் சில நாடுகளில் முதன்மை பொறுப்பான அதிபர் பதவியையும் வகுத்து வருகிறார்கள் அப்படி புலம்பெயர்ந்தவரில் ஒருவர் ப சிங்காரம் நமது ஆசிரியர் இவர் இந்தோனேஷியாவில் மெபின் நகரில் இருந்த பொழுது இரண்டாம் உலகப் போர் நிகழ்ந்தது ஆசிரியரின் நேரடி அனுபவமே இந்த புயலிலே ஒரு தோணி புதினம் இதனுள் சில கற்பனையும் கலந்துள்ளது கடற்பயணத்தில் தான் கண்ட காட்சிகளும் அதன் தொடர்ச்சி நிகழ்வுகளும் இந்த பகுதியில் இந்த பகுதியில் விளக்குகிறார் 
இந்த கதையினுள் பாண்டியன் என்ற ஒரு கதாபாத்திரமாக வே தன்னை படைத்துள்ளார் என்பது விளங்கும் இனி கதை கடலில் தோணியில் பயணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் பாண்டியனும் ஒருவர் அவர் தோணியின் மூலம் வெளியே வந்து பார்க்கிறார் வெயில் அதிகமாக சுட்டெரித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழலில் திடீரென வெயிலானது குறைந்து போய் காற்று அதிகம் இல்லாத சூழல் ஏற்படுகிறது இதனால் புழுக்கம் ஏற்படுகிறது திடீரென மேகங்கள் சூழ்ந்து இருட்டாக மாறுகிறது அலைகளை பார்த்தால் எண்ணெய்கள் பூசியதை போல் முழு முழுவன நெளிந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் காற்றே அங்கு இல்லாதது போல் இருக்கிறது எதிர்முனையில் வானையும் கடலையும் மாறி மாறி பார்த்தவாறு கப்பித்தான் கப்பித்தான் என்றால் தலைமை மாலுமையான கேப்டன் என்பவரை குறிக்கும் சொல் இந்த கப்பித்தான் பரபரப்பாக உடன் பணிபுரிக்கக்கூடிய மாலுமி எடுத்து சில உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கிறார் அவர்களும் வேக வேகமாக ஓடி போய் பாய்மரத்தை நோக்கி சென்று கயிறுகளை இருக்குமாக கட்டுகிறார்கள் யாருக்கும் என்ன நிகழப்போவது என்று உணர முடியாத ஒரு சூழல் திடீரென இடிமுடக்கத்துடன் மின்னல் கீற்றுகள் வானை பிளக்கின்றன மேலும் தெங்கான் தெங்கான் என்பது இங்கு கப்பலாக பொருள்படுகிறது இந்த தெங்கானாகப்பட்டது அந்த இடி சத்தத்துக்கும் நீண்டு எழுந்த அலைகளிலும் தள்ளாடி கொன்று செல்கிறது வானம் உடைந்து கொட்டுவது போன்று வெள்ளம் மிக பெரிய அளவில் பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது இதனுடன் சூறாவளியும் மழையும் சேர்ந்து கொண்டு க க தோணியை மிகப்பெரிய இன்னலுக்கு உள்ளாக்குகின்றன தெங்கான் அப்படியும் இப்படியுமாக தாவி குதித்து விழுந்து திணறி தத்தளிக்கிறது எலும்புகள் முறிவது போல நொறு நொறு என ஒரு ஒளி அதாவது தோணியில் உள்ள மரக்கம்புகள் உடைக முற்படுகின்றன ஒரே இருட்டும் கூட அனைவரும் பயந்து போய் மிரண்டு போய் கடலையும் தோணியையும் பார்த்தவாறு நிற்கின்றனர் திடீரென ஒரு நீண்ட அமைதி உடனே கப்பித்தான் அதாவது தலைமை மாலுமியும் உடன் பணிபுரிக்கூடிய மாலுமியும் ஓடி வாருங்கள் ஓடி வாருங்கள் என்று கப்பித்தான் அவர்களை அழைக்கிறார் அப்பொழுது பாண்டியன் எழுந்தான் அங்கும் இங்கும் தள்ளாடி கொண்டு நடந்து வருகிறான் திடீரென அலைகள் மலை போன்று கப்பலை தாக்குகின்றன இதில் தடுமாறி நிலைகொழுந்து அனைவரும் வெறித்து போய் பதுங்கி கொண்டிருக்கின்றனர் வானும் கடலும் வலியும் மழையும் மீண்டும் ஒன்று கூடி கொத்தளிக்கின்றன கொந்தளிக்கின்றன வானம் பிளந்து தீ கக்கியது மழை வெள்ளம் கொட்டுகிறது கடல் வெறி கூத்தாடுகிறது தெங்கான் நடுநடுங்கி தாவி தாவி குதித்து குதித்து நொறுங்கிகிறது அனைவர் முகத்திலும் இப்பொழுது பயம் தாண்டவமாடுகிறது மரத்தூண் கல் தூண் இரும்பு தூண் உயிர் தூண் தெங்கான் தாவி விழுந்து சுழல்கிறது மூழ்கி நீந்துகிறது தாவி நீந்துகிறது ஒரே இருட்டும் கூட இடி முழக்க சீன பிசாசுகள் தாவி வீசுகின்றன முடைகள் சிப்பங்கள் நீந்தியோடி மறைகின்றன அதாவது தோணியில் கொண்டு வரக்கூடிய அனைத்து பொருட்களும் கடலில் விழுந்து கடலோடு கலக்கின்றன இவை முடிந்து திடீரென ஒரு சூரிய வெளிச்சம் சூரியன் தெங்கானின் நீர் தெளிகிறது பாய்மரங்கள் ஒடிந்து கிடக்கின்றன கோட்டையை அனைவரும் அடைக்கிறார்கள் புதிய மரங்களை சீவி அதனுள் அடைப்பு கொடுத்து தண்ணீர் உள்ளேக போகாதவாறு தடுக்கின்றனர் பாண்டியன் நாற்புறமும் கடலை பார்த்து மலைத்து நிற்கிறான் கடற்கூத்து எவ்வளவு நீடித்ததென்று அவனால் கணிக்க முடியவில்லை தெங்கான் தன் வசம் என்று தடுமாறி செல்கிறது இப்படியாக கடல் பயணங்கள் தொடர்கின்றன பினாங்கு எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது என்று இருக்கிறது என்பதையும் எப்பொழுது அங்கே சேர்வோம் என்பதையும் யாராலும் கணித்து கூற முடியவில்லை ஏனெனில் அவர்கள் அவ்வளவு பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள் இதன் பின் 
கப்பித்தான் சீனமும் மலாயும் கலந்த மொழியில் சொல்கிறார் இனிமேல் யாரும் பயப்பட தேவையில்லை இரண்டு நாளில் நாம் கரையை பார்க்கலாம் இருந்தாலும் அன்று இரவு முழுவதும் யாருமே கண்ணுறங்கவில்லை மறுநாள் காலையில் சூரியன் உதித்தான் கடல் அலைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் முந்தியதை தொடர்ந்த பிந்தியதாய் வந்து முத்து முத்து என்று தெங்கானை மோதின பறவைகள் மீன்கள் இருபுறமும் கூட்டம் கூட்டமாய் பறந்து விளையாடின தெங்கான் மிதந்து சென்றது பகல் இரவாகி மீண்டும் பகலாகி இரவாகியது இந்த தொடர் பயணங்கள் கடற்கூத்துக்கு பின் ஐந்து நாள் மாலையில் வானோடு வானாய் கடலோடு கடலாய் மரப்பச்சை தெரிவது போல் இருந்தது சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு பின் மீன்பிடி படகுகள் தென்பட்டன அனைவரும் மகிழ்ச்சியில் கரை கரை என்று ஆர்ப்பரிக்கின்றனர் அடுத்த நாள் முற்பகலில் பினாங்கு துறைமுகத்தை அணுகினார்கள் மணிக்கூண்டு தெரிகிறது வெல்கிட் கட்டட வரிசை தெருவில் தெரியும் வண்டிகள் ஆட்கள் தெங்கான் கரையை நெருங்கி போய் நின்றது தொலைதூர நாவாய்கள் கரையை மொய்த்திருந்தனர் இவர்களைப் போலவே பயணிக்கப்பட்டு வந்தவர்களும் கரையை ஒட்டியிருந்தனர் நாவாய் என்பதும் கப்பலோடு பொருள்தான் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் கேள்விகள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் ஏனெனில் இயற்கை தன்னுடைய சீற்றத்தை காட்டியதனுடைய விளைவு அனைவரும் இவர்களை விசாரிக்கிறார்கள் பிளவான் பிளவான் அதாவது பிளவான் என்பது இந்தோனேஷியாவில் ஓர் இடம் அங்கிருந்து இவர்கள் இங்கு பிணங்குக்கு பயணமாகிறார்கள் சுமத்ரா பிராணிகள் துடுப்பு படைகள் இறக்கி போய் நடைபாளத்தில் ஏறி நடந்து சுங்க அலுவலகத்திற்கு சென்று பிரயாண அனுமதி சீட்டுகளை நீட்டினர் தமிரோ என்று ஜப்பானிய அதிகாரி அவர்களை பார்த்து கூறுகிறார் யா மஸ்தா தமிழர்கள் தாம் என்று தலைகுனிந்து வணங்கி தெரிவித்தனர் பிரயாணிகளை சில வினாடிகள் நோட்டமிட்ட அதிகாரி சீட்டுகளில் முத்திரை வைத்து திரும்பி கொடுத்தார் இதுதான் புயலிலே ஒரு தோணி தான் எந்த அளவுக்கு அல்லல் பட்டு பயணங்களில் முடித்து உயிர் பிடித்தோம் என்று கரையை அடைகிறார்கள் இதுதான் கடல் பயணத்தின் ஒரு பகுதி தெரியுமா புயலுக்கு பெயர் சூட்டல் ஏன் புயலுக்கு முன்பு பேரழிவு பற்றிய விழிப்புணர்வு தயாரிப்பு பேரிடர் மேலாண்மை பாதிப்பு குறைப்பு நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றை மேற்கொள்வதற்கு புயலின் பெயர்கள் உதவும் வட இந்திய பெருங்கடலில் உருவாகும் புயல்களுக்கு பயிர் வைக்கும் நடைமுறை இரண்டாயிரம் ஆண்டில் தொடங்கியது புதுடில்லியில் உள்ள உலக வானிலை அமைப்பின் மண்டல சிறப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு செப்டம்பரில் இருந்து புயல்களுக்கு பெயர் வைக்க அறுபத்தி நாலு பெயர்களை பட்டியலிட்டுள்ளது சார்க் அமைப்பில் இருக்கும் வங்கதேசம் இந்திய மாலத்தீவுகள் மியான்மார் ஓமன் பாகிஸ்தான் இங்கிலாந்து தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகள் இந்த பெயர்களை வழங்கியுள்ளன இதில் இந்தியா கொடுத்து ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்ட பெயர்கள் அக்னி ஆகாஷ் பிஜ்லி ஜல் நான்கு பூதங்கள் கடைசியாக லெசார் அதாவது அலை இன்னும் வரவிருப்பது மேக் சாகர் வாய்வு கஜா புயலின் பெயர் இலங்கை தந்தது அடுத்து வந்த பிடி புயல் தாய்லாந்து தந்தது தெரிந்து கொள்வோம் இடம் புரி புயலும் பழம்புரி புயலும் மேட்டிலிருந்து தாழ்வு பகுதிக்கு பாயும் தண்ணீர் போல காற்றழுத்தும் அதிகமான இடத்திலிருந்து குறைவான இடத்திற்கு காற்று வீசும் இப்படி வீசும் காற்றின் போக்கை புவி தனது அச்சில் மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சோழகையில் மாற்றும் நில நடு கோட்டின் வடப்பகுதியில் வீசும் காற்றை வலப்புறமாக திருப்பும் தெற்கு பகுதியில் வீசும் காற்றை இடப்புறமாக திருப்பும் காற்றின் வேகம் கூடினால் இது விலகவும் கூடும் வங்கக்கடலில் வீசும் புயலும் அமெரிக்காவை ஜப்பானை சீனாவை தாக்கும் புயல்களும் இடம்புரி புயல்கள் அதாவது இடம்புரி புயல்கள் அமெரிக்கா ஜப்பான் சீனாவை தாக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் கிழக்கு கரை ஹாவாய் தீவுகளை தாக்கும் புயல்கள் வளமுறி புயல்கள் பிரெஞ்சு நாட்டைச் சேர்ந்த கணித வல்லுநர் காஸ்பர்ட் குஸ்டவ் கொரியாலிஸ் இதன் விளைவை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சில் கண்டுபிடித்தார் புயலின் இந்த இருவகை சுழற்சிக்கு கொரியாலிஸ் விளைவு என்று பெயர் இனி வினாக்கள் இடம்புரி புயலால் பாதிக்கும் நாடுகள் எவையவை கொரியாலிஸ் விளைவை கண்டறிந்தவர் யார் சார்க் அமைப்பில் உள்ள நாடுகள் எவையவை இந்தியா புயலுக்கு வழங்கிய பெயர்கள் யாவை நன்றி மீண்டும் 
நாம் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்